네, 안녕하세요. 저는 비아이고요. 저의 또 새로운 앨범 러브 러브드 파트 2 타이틀곡 가사 해석을 하는 교실입니다. 어쨌든 영어 가사도 있고 한국어 가사도 있지만 이제 영어를 번역하고 그 가사를 좀더 깊게 이해하는 화자의 심상을 이해하는 시간을 가져보도록 할게요. 바로 들어갈게요. 자, 첫 번째 가사가 I just need a look in the mirror. 직역하면 거울 봐야 돼. 나는 거울을 봐야 한다. 무슨 의미입니까? 자기 관리를 충분히 잘 하고 있다. 외모를 신경 쓰는 편이다. 라고 해석할 수 있고 이 바램은 꼭 밀어줘야 해. 어떤 거울을 봐야 한다는 그 간절함이 느껴지죠? 간절함? I just need a look in the mirror. Need a wish in my pocket. 이거를 직역하면은 내 주머니에 어떤 바램이 있었으면 좋겠다 하지만 이거를 좀 이제 가사적으로 해석하면은 이 바램은 꼭 이루어져야 해. 거울을 봐야 하는 그 나의 바램이 꼭 이루어져야 해. 난 항상 말을 부풀리곤 하는데 Always stretching the truth. 스트레칭. 네? 스트레칭 하잖아요. 이게 부풀린다라는 그런 뜻이란 말이에요. 항상 말을 부풀리곤 해. 그러니까 약간 허언증 있죠. I need to learn to be honest. 난 솔직해지는 방법을 배워야 돼. 허언증을 고치고 싶은 마음이 없진 않은 거예요. 그 다음 가사는 이제 한국어 가사로 나오는데 억지로 숨죽일 뿐 허탈함에 갇혔네. 이거는... 뭐 이렇게 썼더라 내가? 억지로 숨죽일 뿐. 외로운 거죠? <웃음> 외로운 거예요. 보통 이런 사람들, 이런 성향을 가진 사람들이 외로워요. 왜 외로운가가 이제 나오죠? I had a love but I lost. 나는 사랑이 있었는데 잃어버렸어. 그래서 이 사람이 어떤 그 나르시시즘적인 그런 성향이 생기고 허언증도 생기고 외로움도 없고 사랑이라는 게 그만큼 중요하다. I've got some shit I should mention. 정확하게 말하면 이건 내가 꼭 짚고 넘어가야겠다. 할 말이 있다. 내 자아가 죽어가는 척 연기를 해. 비슷하죠? 허언증? 여기가 이제 Pretend my ego is dying. Ask me if I love attention. And I'll say no, but I'm lying. 그러니까 관심 받는 거 좋아하냐고 물어보면 난 아니라고 대답할 거야. 하지만 그건 거짓말이야. 여기서 모든 걸다 설명해 주죠. 화자의 심상에 대해서, 성격에 대해서. 그러니까 영어 가사에서는 화자의 드러나는 성격을 보여준다 생각하면 되고 한국어 가사에서는 이제 속마음, 속마음을 보여준다고 생각하시면 돼요. 시즌 눈빛을 했어? 숨길 여유도 없어, 이제. 긴 헤매임 끝에 외롭기를 자처해. 사실 이훅 가사에서 이 모든 가사의 어떤 해석이 정리가 됐다라고 보실 수 있고요. 벌스는 이제 부수적인 설명 정도. 다음 프리코러스 가사입니다. 아이 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 나나나 나를 나를 세번 강조합니다. 자기애가 강한 편인 거예요. I don't understand. I don't know why I I 이해가 안 돼. 나도 모르겠어. 왜왜 왜를 세번 하죠? 진짜 모르는 거예요. 진짜 이해가 안 되는 거지? I'm this way, it's like this every time. 왜 항상 이 모양인지, 왜 항상 난 이런 식인지 이해가 진짜 안 되는 거야, 이거는. 그러니까 보통 사람이 어떤 문제점을 해결하기 위해서는 문제가 뭔지를 알아야 되는데 문제를 모르면 그 문제를 해결할 수가 없어요. 이런 상태에 빠진 이유는 사랑을 잃었기 때문이지만 이 사람이 사랑을 잃으면 감정이 망가져가지고 이거 내가 왜 이렇게 하는지 몰라요. 그 왜를 세번 강조한 이유가 거기 있죠. Why, I, I. 도, 도대체 왜? And I'm so... 여기 영어, 여기에요. 추후에 가사를 보시고 뭐, the, but it's fine. 난 아주 망가졌어. 근데 but it's fine, 괜찮아. I just find somebody to blame, but then, then I say 이렇게 somebody to blame. 누군가를 찾아서 비난할 누군가를 찾아서 한숨을 쉰다고 하는데 결국 이런 사람들은 자기 자신밖에 비난을 못해요. 결국 이 세상에 탓할 사람이 나밖에 없어요. 그게 정말 슬프죠. 그래서 망가지는 거예요. 그러니까 자기 자신을 탓하지 마세요. 그 다음에 이제 다시 후렴구 가사로 돌아왔어요. 똑같아요, 거기는. 나는 거울을 봐야 돼. I just need to look in the mirror, need to wish in my pocket. Always stretching the truth in. I need to learn to be honest. 억지로 숨죽일 뿐 허탈함에 갇혔네. I had a love but I lost it. 항상 강조하죠. 사랑이 있었는데 잃었다. 그 다음은 이제 다 한국어 가사예요. 더는 남아있지 않아 소비할 감정이 말이야. 답답함에 움켜진 심장은 파란색일 테지 아마. 자, 심장은 보통 무슨 색이죠? 보통 붉은색이죠. 피가 붉은색이니까. 근데 여기서는 파란색으로 표현을 했어요. 파란색이 의미하는 바가 뭐가 있습니까? 이쪽으로 의미하는 바는 이제 우울. 우울하다는 거죠? 그 답답해서 움켜졌는데 이거 파란색인 거야. 시적 허용이죠? 심장을 직접 볼 수는 없으니까. 오늘이 빨리 지나갔으면 해. 
이건 뭐 모든 직장인들, 학생들이 모두 느끼는 그런 감정이 아닐까 생각합니다. 내일을 기대하는 건 아닌데 내일을 기대하지 않는다. 이게 정말 가슴 아픈 일이거든요. 이게 뭔가 하루하루를 살아가는데 내일을 기대하지 않는다는 것. 어쨌든 오늘이 힘든데 그렇다고 내일이 오늘보다 나아지지 않, 나아질 거라는 기대가 없다는 것. 이것은 어떤 살아는 있으나 그 의미를 찾지 못한 상태로 살아가고 있다는 거란 말이에요. 내일을 기대하세요 여러분 어떤 일이 벌어질지는 모르나 그래도 가능성이라는 게 있잖아요 내일은 오늘보다 나을 거라는 크던 작던 그 가능성 우린 그 가능성에 의미를 부여하고 그 가능성을 보고 하루하루를 살아가야 한단 말이죠 그렇지 않으면 이 사람이 무기력해져요 이 사람이 태어나면 어렸을 때부터 시작해서 항상 나는 특별하다 또는 나는 특별해질 거라는 어떤 막연한 그런 생각을 하면서 산단 말이죠 근데 이게 무기력해지고 기대하는 것이 없어지면 은그 생각들이 없어져요 나는 특별하지 않다 사실은 나는 평범했구나 그 사실을 최대한 늦게 깨닫는 게 어떤 삶을 살아가는데 좀더 좋지 않나 좀더 나의 행복을 위해서 유익하지 않나 라고 생각합니다 뭐 아무튼 이렇게 해서 2절 벌써 끝났어요 그러면 다시 어디로 돌아오죠? 나나나 나, 나. 여기로 돌아오죠 예, yeah, I don't understand, I don't know why I I 세번 진짜 모르겠는 그 상황에 도달해요 왜 I'm this way, it's like this every time 난왜 항상 이런 식인가 이 파트가 두번 나오잖아요 심지어 시, 진짜 모르는 거예요 이거는 내가 항상 고민하고 이겨내고 싶고 알고 싶은 그 감정들이나 어떤 무아, 어떠한 것들은 고통이 끝난 뒤에 자연스럽게 알게 돼요 그게 어떤 이치죠 당장 필요한 그 순간에는 알 수가 없어요 이런 걸 교훈이라고 하죠 그래서 어른의 말을 공경해라 어디까지 했죠? I just find somebody to blame and then I sigh 한숨을 쉰다 한숨이 근데 그렇게 나쁜 건또 아니에요 건강에 아예 나쁘진 않은 걸로 제가 어서 봤는데 자세하게 모르겠네요 한숨을 쉴 때는 커피 마시고 줄 먹고 웬만하면 가글이나 양치를 하고 한숨을 쉬는 거를 추천해요 <웃음> 어디죠? 똑같아요. 그 다음에는 이 파트 이 파트가 두번더 나옵니다. 거울을 보고 항상 말을 부풀리고 I need to learn to be honest. 솔직해지는 법을 배워야 해. 솔직해진다는 라게 어떤 의미일까요? 솔직하다. 나의 진심을 꺼내어 보여준다. 그게 어디 쉽나요? 요즘 같은 세상에. 사실상 요즘엔 진실은 중요하지 않다고 생각해요. 나의 진실보다는 상대방이 듣고 싶은 나의 진실. 그게 더 중요하다. 그렇기 때문에 진실의 개념이 모호해진단 말이죠. 진심 그래 진실이나 진실이나 이 진심의 개념이 모호해지기 때문에 배워야 할 만큼 어떤 그런 어려운 주제라는 거죠 진심이라는 거는 정작 나도 내 진심을 모를 때가 많으니 그래서 항상 나를 들여다봐야 해요 내 안을 거울만 보지 말고 뭐 물론 가꾸는 것도 중요하지만 그래야 나의 진심도 알고 나의 마음도 알고 저는 잘안 들여다봐요 거울도 잘안 보고 근데 아무튼 이렇게 어떻게 해서 다, 다 했어요 우리는 노래 한 곡을 완벽하게 세세하게 이해하고 받아들이고 공감하는 시간을 가졌습니다 이 러브드라는 노래의 주인공의 마음에 우리는 굉장히 깊게 이해를 하고 어떤 그 공통점도 찾아내고 그럴 수 있는 시간을 충분히 가진 것 같고 어 이게 여러분들에게 도움이 될 거라고 생각은 안 해요 그냥 해보고 싶었어요 오늘은 여기까지고 이제 다음 시간에 러브 러브드 파트 2의 수록곡인 언론이라는 노래에서 만나도록 하죠 이 타이틀곡 러브드 많이 들어주세요 감사합니다